अच्छा कल हमारी बात जब हो रही थी इस कार्यक्रम के लिए जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो आपने बताया था क्योंकि तो आप सुखदेश अंबानी जी के सलाहकार भी रहे लंबे समय तक जी जी और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी जी कि जीवन में जो भी आज शीर्ष पर व्यक्ति दिखाई दे रहा है जी उनके जीवन में अध्यात्म ही सब सर्वप्रमुख रहा है जी चाहे वो बेबेट्स रहे हो जी मुकेश अंबानी जी हो या फिर हमारे जी वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो जी जी या अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे तो शायद मैं इसका नाम मैं, मैं, मैं समझ गया मैं मैं आंसर करता हूँ आपको दीपक क्या है जब तक आप आध्यात्मिक व्यक्ति रही हैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं जो भी कुछ हैं आप अधूरे हैं जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आप मार्क्स जुगरबर होंगे फेसबुक के फाउंडर होंगे लेकिन जब आप कैची आश्रम में नैनीताल के पास आते हैं तो वहाँ बैठ करके आपको फेसबुक को बनाने का एक आइडिया प्राप्त होता है और उस आइडिया की सफलता के बाद आप अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग दुनिया की चैरिटी के लिए दान कर देते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा कैचे आश्रम को भी देते हैं जो नैनीताल में है अभी भी ऐसे ही बिल गेट्स ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे वो वीणा भी बजाते हैं और वो साथ साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं वो लीजेंड भारत रत्न है लता मंगेशकर कभी जीवन में चप्पल पहन करके गाना नहीं गाया अमिताभ बच्चन कभी कड़ी चावल के अलावा कुछ खाया नहीं शराब नहीं पी मांस नहीं खाया किसी किसी भी फील्ड के आप व्यक्ति को चुनते जाइए आप दुनिया में जितने भी नरेंद्र मोदी जी जो आज के यशस्वी प्रधानमंत्री वो अगर उनके जीवन से आप अध्यात्म को हटा दें दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का पारायण लगभग प्रतिदिन ही करते हैं और नवरात्रि के समय में सात दिन तक सिर्फ नींबू पानी पर और शहद पर उनका जीवन की जीवन की चर्या चलती है मुकेश अंबानी जी के साथ मुझे 2006 से 2009 तक बतौर सलाहकार रहने का मौका मिला तो उनके यहाँ तीन शिफ्ट में निरंतर यज्ञ चलता है पंट्रीस्ट आते हैं आठ आठ घंटे की शिफ्ट है और धीरू भाई अंबानी जी के समय से ही वहां निरंतर यज्ञ चल रहा है जो अभी भी कभी उसकी अग्नि शिखा शांत नहीं हुई है क्या मुकेश मुकेश भाई अंबानी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं बहुत जीनियस भी हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे बुद्धिमान वही है बहुत उनसे बहुत बहुत बुद्धिमान दुनिया में है लेकिन कहीं हमारे आचरण में कुछ कमियां रह जाती हैं उस वजह से प्रगति को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं जब भी बद्रीनाथ में केदारनाथ में धाम खुलता है तो उन्हीं के यहाँ का आया हुआ वस्त्र वहाँ भगवान को समर्पित किया जाता है जब वहाँ के द्वार कपाट बंद किए जाते हैं तो उन्हीं के यहाँ के आए हुए श्रृंगार और मिष्ठान भोज से उनके कपाट बंद किए जाते हैं ऐसे दुनिया में और आप छोड़िए बराक ओबामा जो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वो सोने की एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति तमाम जीवन अपने पॉकेट में रखते रहे वो हमेशा ऊपर की पॉकेट में उस मूर्ति को रखते थे और बहुत लोगों ने उनसे प्रश्न किया उन्होंने कहा मैं इन्हीं से बना हूँ जब यूनाइटेड नेशंस में थे तब से उन्होंने उसको सेक्रेटरी थे तब से अपनी जेब में रखा तो दुनिया का कोई भी वो व्यक्ति जो समग्र अर्थों में जो समग्र अर्थों में कामयाब हुआ है उसकी जड़ें अध्यात्म में रही हैं अगर वो अध्यात्म में नहीं रहा है तो वो उतना कामयाब भी नहीं रहा है कुछ कुछ सीमाओं तक वो गया है लेकिन उसने सर्वोच्च को नहीं छूमा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये तभी आ सकती है आज जो जीवन में परेशानी है लोगों की वो आध्यात्मिकता के माइनस करने से है सोच बदलती है जब आप आध्यात्मिक होते हैं रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में फर्क है प्राय होता क्या है हम पूजा पाठ के तौर तरीकों को ही हम जो पूजा पाठ का काइंड ऑफ वर्शिप है उसको ही हम सोचते हैं कि यही धर्म है धर्म ये नहीं है धर्म बहुत बड़ी चीज धर्म रक्षति रक्षदा धर्म धारण करने की चीज है और धर्म बहुत बड़ा बड़े मायने धर्म के हैं लेकिन आध्यात्मिकता कई मायनों में उससे भी कई कदम आगे चली जाती है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो व्यक्ति कभी भी समग्र रूपेण कोई कार्य नहीं कर सकता है अभी अभी आप देखिए अभी आप देखिएगा अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत सारे काम ऐसे हुए जो नरेंद्र मोदी जी के समय में हुए हैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और भविष्यवाणी करने कर रहा हूँ कि बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कैलाश मानसरोवर और तिब्बत ये भारत का हिस्सा है आप देखिएगा आप और हम इसके साक्षी होंगे ये बहुत जल्दी ऐसा होगा और जो ये नेपाल में छटपटाहट है और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं जो भी अभी लिपुले पास तक मैं जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में गया मैंने पूरा दुर्गम यात्रा और मैंने पैदल यात्रा उसको उसकी की है दो में तो वो चाइना ने बिल्कुल मानसरोवर झील पर ऐसा किया हुआ है जैसे वहाँ आर्मी का सेंटर बना दिया है उसको हजारों सैनिक उनके वहाँ रहते हैं और हजारों उनकी वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ ट्रक वहाँ लगे रहते हैं और उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि सड़क बनाकर रखी हुई है मानसरोवर तक पूरा उनके ट्रक टैंक कुछ भी आ सकता है लेकिन हमारी सड़कें वहाँ तक नहीं पहुँची हैं अभी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी दस पंद्रह दिन पहले ही उस सड़क का 
उद्घाटन हुआ है जो आर्मी ने बनाई है और वो अब हम लिपु लेख तक पहुंच गए हैं लेकिन नेपाल के माध्यम से चाइना उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो परमात्मा अपने कार्यों को करने के लिए अपने बड़े कार्यों को करने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों को चुनता है जो उसका माध्यम बनते हैं और वो बड़ी बड़ी बुद्धियां सुलझ जाती है